Hello parents and my dear students welcome to online classes of Erudite School of Learning Fatehnagar mobile number 7568077458 class 4 subject english chapter 3 poem lecture number 3 if you have any doubt in this lecture then you just need to write in your notebook whenever your school class will be opened then you may clear to related teacher is lecture ke dauran agar aapko koi bhi doubt hai to wo doubt aap apni notebook mein likh lijiye jab bhi aapke schools dobara reopen honge to aap wo doubt apne related teacher se clear kar lijiyega now students moving to the chapter part let us start the chapter okay yesterday in the previous lecture we finished making connection and were about to start appreciation so take out your book and page number turn to page number 51 here it is similes and metaphors now what are similes and metaphors first of all let us understand similes and metaphors are comparisons this both are used for comparing two things so let us understand them one by one students similes or metaphors kya hote hain ye comparison karne ke liye tulna karne ke liye banaye gaye kuch words hain jinse hum do vyaktiyon do vastuon aadi mein tulna कर सकते हैं असेमिली से इज वन थिंग इज लाइक अनदर सेमिली कहता है कि एक चीज दूसरे की तरह है उसके जैसा है सेमिलीज यूज द वर्ड्स लाइक और एज सेमिलीज में वर्ड्स यूज होते हैं जैसे लाइक और एज एग्जाम्पल्स ड्रीम्स आर लाइक जर्नीज सो हेयर द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ड्रीम्स आर लाइक जर्नीज दिस लाइन वी हैव स्टडीड इन द पोएम ऑल्सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सपने भी सफ़र की तरह होते हैं सफ़र जैसे होते हैं जैसे होते हैं सफ़र ही नहीं होते सफ़र जैसे होते हैं सो so, दोनों के बीच में कंपेरिजन किया जा रहा है सेकेंड वन शी इज एज वाइज एज एन आवल सो यहाँ पर फिर कंपेरिजन हो रहा है वह उल्लू जितनी ही समझदार है सो so, जितनी ही उल्लू ही नहीं है वो उल्लू जैसे समझदार है जैसे उल्लू होता है वैसे ही समझदार है तो दोनों के बीच में फिर से तुलना की जा रही है नाउ मूविंग टू पेज नंबर 52 टू टेक आउट पेज नंबर 52 टू ओके अ मेटाफॉर सेज वन थिंग इज द अनदर सो मेटाफॉर सेज दैट द वन थिंग इज अनदर मेटाफॉर कहता है कि जो एक चीज है वही दूसरी चीज है लाइक वाइज लेट एस सी एग्जाम्पल्स स्लीप इज एन आईलैंड नाउ हेयर कहा गया है स्लीप इज एन आईलैंड इट इज सेड दैट नींद एक टापू है नाउ प्रीवियसली हमने पढ़ा सेमिलीज में वहां क्या गया कहा गया था सॉरी कि ड्रीम्स आर लाइक जर्नीज सपने यात्रा की तरह होते हैं ये यात्रा जैसे होते हैं सफर जैसे होते हैं ना कि सफर होते हैं यहाँ पर कहा गया स्लीप इज एन आइलैंड मींस नींद ही टापू है ठीक है इसमें ज़्यादा गहरा कंपैरिजन किया जा रहा है सिमिली से मेटाफॉर में ज़्यादा गहरा कंपैरिजन किया जाता है और मेटाफॉर ज़्यादा कंपैरिजन करता है और वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है सिमिली से नाइट इज़ अ ब्लैंकेट सेकेंड एग्जाम्पल रात जो है वो एक चादर ही है नाउ हेयर इट इज़ फोर्सिंग दैट नाइज नाइट इज़ अ ब्लैंकेट सेमिली में ऐसा नहीं होता है सेमिली में हमारे कुछ वर्ड्स हैं जैसे लाइक और एज बट यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ एक चीज़ को दूसरी चीज़ ही मान लिया गया है शी इज़ अ वाइज आउल वह एक समझदार उल्लू है ओके okay. वह एक समझदार उल्लू है सो स्टूडेंट्स हेयर बिलो इज सम एक्सरसाइज वी हैव टू डू फर्स्ट राइट एम अगेंस्ट द सेंटेंसेज विथ मेटाफॉस एंड एस अगेंस्ट the sentences with similes so we have to do what we have to do is 
we have to read them one by one and think and mention m or s against them in the box students hame kya karna hai जहाँ मेटाफॉर है जिस सेंटेंस को हमें लगे कि ये मेटाफॉर का सेंटेंस है उसके आगे उस बॉक्स में एम लिखना है और जो सेंटेंस हमें लगे किससे मिली है वहाँ उस बॉक्स में एस लिखना है फर्स्ट वन बुक्स आर ट्रेजर चेस सो हियर इट इज रिटर्न बुक्स आर ट्रेजर चेस सो यहाँ कहा गया है कि किताबें संदूक का डिब्बा होती हैं ओके okay. संदूक होती है मतलब खजाने का पिटारा होती है बुक्स आ ट्रेजर चेस्ट खजाने का पिटारा होती है सो लाइक वाइज मेटाफॉर में भी यही कहा गया था कि नाइट इज अ ब्लैंकेट नाइट ही ब्लैंकेट है सो हियर इट इज आल्सो लाइक बुक्स आर ट्रेजर चेस्ट यहाँ पर भी कहा गया कि किताबें खजाने का पिटारा हैं सो so, हम यहाँ पर बॉक्स में इसके सामने एम लिखेंगे क्योंकि ये एक मेटाफॉर है सेकेंड वन Reading a book is like taking a journey into new lands. Now here word like is used. देखिए यहाँ पर word like का use हुआ है So it is a simile. ये एक simile है So we will put a S in the box in front of D. Third one. My pillow is as soft as a cloud. Students देखिए यहाँ पर भी एस का यूज़ किया गया है जैसे कि सिमिली में होता है लाइक और एस का यूज़ मेरा पिलो भी बादल की तरह ही मुलायम है इज एज सॉफ्ट एज क्लाउड सो वी विल पुट एन वी विल पुट एस इन द बॉक्स नाउ डी माई ग्रैंड मदर इज अ माउंटेन ऑफ स्ट्रेंथ नाउ स्टूडेंट्स रीड दिस केयरफुली माई ग्रैंड मदर इज अ माउंटेन ऑफ स्ट्रेंथ मेरी दादी माँ शक्ति का पर्वत हैं सो so, यहाँ पर भी मेटाफॉर है जैसे कि वहाँ कहा गया था कि नाइट इज़ अ ब्लैंकेट रात ही चादर है वैसे ही यहाँ कहा गया है मेरी दादी माँ शक्ति का पर्वत है साहस का पर्वत है सो वी विल पुट एम इन फ्रंट ऑफ डी वन नेक्स्ट इज ई आवर टीचर इज अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ओके हमारा टीचर एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है सो स्टूडेंट्स दिस सेंटेंस इज ऑल्सो अ मेटाफेर मेटाफॉर सॉरी बिकॉज हेयर इट इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग दैट इन्फोर्सिंग समथिंग लाइक अनदर एज इट इज सेम जैसे कि वो सेम है उसी पे फोकस कर रहा है यहाँ पर भी वही सेंटेंस मेटाफॉर की तरह ही है जैसे नाइट इज़ अ ब्लैंकेट वैसे ही यहाँ पर है और टीचर इज़ अ वॉकिंग इनसाइक्लोपीडिया मतलब सेम ही है सेम है वही है सो वी विल पुट अ एम इन फ्रंट ऑफ दिस एफ ही इज एन एंजल सो हियर ऑल्सो मेटाफॉर इज यूज सो वी विल पुट अ एम ओवर द इसमें भी मेटाफॉर का यूज़ किया गया है इसमें भी कह रहे हैं ही इज एन एंजल सो वी विल पुट अ एम इन दैट जी The sun is like a pot of melting butter. So here, simile is used. The word of simile to indicate simile is like. यहाँ पर like word का use किया गया है जैसा. So इससे हमें पता चलता है कि ये एक simile है. So we will put a S in the box. Box के अंदर हम S डालेंगे. H. The man is as old as the hills. Okay. So read the sentence carefully, students. The man is as old as the hills. Here the word as is used. यहाँ पर word as का use हुआ है so it is also a simile. So we will put a s in the box. So let me revise again what we did and have a look at what you फिल in the box. Students, please check your answers again if you did something wrong you can correct it and wisely use pencil for this okay let us move to question 2 use metaphors or similes of your own to describe the following okay there are some sentences given and we have to use simile or metaphor for this someone who is clever okay now someone who is clever is 
a sentence of metaphor rahul is very clever boy full stop so the first sentence rahul is a very clever boy is a metaphor he is like a computer the other sentence is he is like a computer the other sentence describes simile the word like is used here first sentence jo hai rahul is a clever boy वो एक मेटाफॉर है और सेकंड सेंटेंस ही इज लाइक कंप्यूटर एक सिमिली है क्योंकि वो बता रहा है कि राहुल कंप्यूटर जितना स्मार्ट है कंप्यूटर जितना क्लेवर है सो मूविंग टू द अनदर समवन हु इज हैप्पी ओके नाउ मेकिंग अ सेंटेंस लेट इज मेक द सेंटेंस आफ्टर रनिंग विनिंग द रेस लीला वॉज वॉकिंग ऑन एयर सो Here the sentence is a metaphor. Like it is clearly stating that Leela was walking on the air, not like the air, or not walking as like as on the air. So it is a metaphor. ये sentence metaphor का है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि Leela हवा पे चलने लगी. Not उसमें ऐसा नहीं कहा कि ऐसे चलने लगी जैसे हवा पे चल रही हो. So the sentence is of metaphor. C. Your best friend, my best friend Raj is always running around to complete his work. Okay, so here the sentence is, my best friend Raj is always running around to complete his work. मेरा दोस्त जो है राज वो हमेशा दौड़ता रहता है आसपास अपना काम करवाने के लिए. He is as busy as a bee. वो काफी busy रहता है एक मधुमक्खी की तरह. He is as busy. So first sentence is a metaphor, and the second sentence is simile. Okay, students. Now, D one. Your school. My school is my home. Okay. So here, this sentence is metaphor. My school is my home. As it is comparing between the both, but it is stating that both are same. सो so, यहाँ पर कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन वो बता रहा है कि दोनों सेम हैं दोनों एक ही चीज़ हैं या स्कूल हो या होम एक ही बात है मेरे लिए माय स्कूल इज़ माय होम वी ऑल आर लाइक फैमिली मेंबर्स हम सब फैमिली मेंबर्स की तरह हैं सो हेयर सिमिली इज़ यूज्ड इन द सेकंड सेंटेंस दिस इज सिमिली यहाँ पर सिमिली का यूज़ हो रहा है सिमिली वर्ड है लाइक नेक्स्ट वन ई अ बटरफ्लाई so let us make a sentence the butterfly flew straight into a spider's web like a kid running after candies so here word like is used so this sentence is a sentence of simile so we can clearly understand that this is simile ye sentence simile hai kyunki isme like ka use hua hai aur sentence kya kehta hai the butterfly flew straight into a spider's web like a kid running after candies jo titli thi wo ekdam मकड़ी के जाले में गई स्ट्रेट जैसे एक बच्चा दौड़ता है सीधा कैंडीज लेने के लिए ओके सो स्टूडेंट्स इफ यू मिस समथिंग यू कैन वॉच एंड राइट इट अगेन इन योर बुक्स इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड एंड लर्न दिस होमवर्क एंड अंडरस्टैंड दिस द कंसेप्ट ऑफ सेमिली एंड मेटाफॉर्स and you have to submit the homework before 9 o'clock every day on the whatsapp number of school students aapko similes or metaphors ke bare mein aaj padhaya gaya hai use aapko padhna hai aur yaad karna hai taki aapko concept clear ho jaye ki ek simile kya hota hai aur ek metaphor kya hota hai aur aapko apna homework daily 9 baje se pehle school ke whatsapp number par bhejna hai thank you for watching the video hope you enjoyed it